yang kita kutip ni tujuannya untuk program agama lah kuliah kuliah derma dan lain-lain neh ha sebab hak ni dah saham kita yang sebenar ASB takat hidup ni saja amanah saham takat hidup ni saja hak ni saham kita dalam kubur lagi nampak ha setiap orang yang menderma dia menyesal di akhirat nanti Buana menyesal sebab kalau tahu dia derma semua hartanya. Rugi dulu aku di dalam masjid aku derma seringgit saja. Kalau aku tahu begini dia alam barzakh, aku derma seluruh piti dan duit aku dalam bank. Nampak? Ha tu kata. Jadi kita tak boleh harap anak kita. Mungkin anak kita guna wasiah harta kita sebahagian untuk derma masjid. Tapi mungkin dia belanja habis. Kita tak dapat apa. Maka sebelum kita mati kita guna dulu untuk saham yang kita pasti keuntungan ni. Ini dikatakan tijaratan dan tabur dalam Quran. Nampak? Satu skim MLM, bisnes yang garanti untung tidak akan rugi sampai bila-bila. Lang tabur, lang tu nafi istikbar kalau orang ngaji ilmu kalimah. Mana tidak akan rugi siapa yang derma fi sabilillah. Lang tabur dia pasti untung. Skim MLM yang utama dalam Quran iaitu kita garanti untung kerana kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Ha. Daklah katakan kita niaga kedai ni utung sungguhlah, buka restoran, buka kedai makan, ha oh, utung sungguh. Ah ha, baik, mutung sungguh dapat berapa? Dapatlah 2 juta dalam bank. Dah mu mati mu bawa dah 2 juta. Dak bawa juga. Tapi hak ni kita bagi ke masjid. Nak ditulis di dalam buku amalan kita. Tak ada orang boleh rapok, boleh curi. Harta yang dijaga oleh para malaikat. Lepas tu derma. Mungkin kita mati malam ni. Tu nak eh? Mungkin malam ni kita mati. Esok bini kita kata, bangun bang. Bang, bangun subuh dah bang. bang. Uh. Balik awal kita. Nak, tak ada derma. Sedangkan orang yang bersedekah, cerah kubur. Tapi tidak ada sedekah, gelap kubur. Walaupun dia chief eksekutif tenaga Malaysia berhak. Ha, tak ada kira. Jadi tabung-tabung kita tetap di kiri kanan. Neh. Ha. Kita lihat kepada soalan yang dihantar. <coughs> oh, tak habis. Iyalah. Saya sedang rohok di persimpangan dilema. Ha, orang Terengganu ni. Orang Terengganu panggil rohok. Nah, rohok-rohok ni bahasa sini orang panggil susah. Susah, eh. Terengganu panggil rohok, eh. Ha. Di persimpangan dilema, keluarga dak restu calon isteri pilihan saya atas faktor duniawi. Mohon penjelasan. Saya peminat tegar heavy metal bekas. Oh do. Hmm. Dia memang orang muda-muda dia music lah. Music ni Tuhan dia buat dah kita. Dia yang buat kita dah. Allah cipta kita. Dia cipta kita bukan cipta badang saja. Dia cipta naluri. Naluri manusia ni dia suka pada hiburan. Dan dua perkara yang paling utama nyanyian dan Music Sebab tu dalam syurga ada sebut tak? Nyanyian, ada nyanyian tak? Ada tak nyanyian dalam syurga? Ada muzik tak? Hadis-hadis suhaib saya main sebut Ada penyanyi, ada muzik dalam syurga Nak? Kerana kita jenis sukakan nyanyian Cuma Islam ni agama dia jaga Jangan bagi Lara, jangan bagi melampau Nak? Haa semua orang minat muzik dulu pak cik dulu minat muzik gak tak zaman muda agogo pak ye ye nak ha tapi ada batasan lah biar ada batasan ni dengar lagu saja siapa dak semayang lagu pula kong 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 dak tahu benda lagu lagu tu kalau pasang anjing lari ha dak tak usah kata tiku neh ha Mas, ada sempadan jangan lebih-lebih ingat lagu ni untuk hiburkan hati kita hati kita serabut ke apa relax dengar kereta tak mengatuk pasang lagu nak ah sehiburan ni siapa ada semayang neh siapa mabuk nak dengar lagu ha ah. 
Kita dulu lagu kok dulu zaman dulu zaman lara dulu ne? ha tapi lagu-lagu slow je lah Led Zeppelin ne? ha Baik, soalan pertama dia ni bakal isteri dia, mak bapak tak suka atas alasan duniawi. Contohnya perempuan ini anak orang miskin. Nak contoh. Ah ha, sebab itulah pilih hak nabi kata. Nabi kita ni besar pada mak kita lagi. Jangan letak mak kita besar pada nabi. Bang. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dia pemimpin tertinggi sekali. Seluruh dunia ni ada raja ke presiden ke gubernur ke menteri semua bawah cak ayam. Nabi atas sekali top of the world, faham? Ibu bapa ke mak kita ayah ke majikan ke bini kita anak kita nabi paling tinggi. Kalau kita kata nabi rendah, rasak imam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahba ilahi min nafsi wa min ahli wa min nasi ajmain aw kama qala. Kamu tidak beriman sehingga aku dia lebih sayang Daripada diri sendiri Daripada anak isteri Daripada ibu bapa Dan semua manusia Nabi kata ke mana? Tungkahul mar'ah li arba' Pak sebab perempuan itu dikahwini Yang pertama Li jamaliha kerana cantik Yang kedua Li hasabiha keturunan hebat Yang ketiga Li maliha kerana harta Yang keempat Li diniha kerana agama Nampak? Fasfa bizati din taribat yadak au kama qala pilihlah yang agama agama kata molek walaupun tidak kaya walau tak comel itulah yang terbaik legalah kamu sepanjang zaman nampak jadi bila mak mu kata mak ayah kata tak sah tak comel budak ni pasal dia miskin kita tengok dia baik pada agama kita boleh kahwin dengan dia tak derhaka kepada ibu bapa cuma jangan kita jawab ngaso dengan ibu bapa kita dia tak kenang pasal miskin Kita jawab dengan sopang santum Dia tak pergi kahwin lagi bersabar dulu Tunjukkan komitmen bahawasanya jodoh ini sesuai untuk kita Dan dia adalah sebagai apa yang dikasihi dan dikendaki dalam syarat-syarat beragama Nampak? Tak ada masalah ha? Ha. <tuh> Jangan lawan mentang-mentang kita ni betul belah agama Ibu bapak kita tak menyebabkan agama Dia pergi jekoh, tak patut kot gitu ada mesti kena jaga faham ha. sebab cantik dia lama tak tak lama comel nak ha. nak sekejap eh? masa kita kahwin dulu tak memang sedap masa tu sama muda kita umur 23 bini 19 nak oh seronok pasal apa pasal barang muda muda barang baik ya eh? nak tengok nak tidur bini kita kita kata kena daling Pusing belah air Kita tidur sambil tengok hidung ha. Seronok tak? Seronok lah pasal muda The learning, bini kita 48 Kita 56 Bini kita nak tidur tengok ke kita Kita kata, tengok belah nu lah Nanti air mengigar Tahu tak? Boleh tak pergi dah tua? Ha tu kata Ha, jadi bagus kalau dia beragama di comel walaupun miskin walaupun tak cantik tak apa. Kerana hitam tak ada masalah. Nak no. walaupun hitam. Nak no. tu dia kata saya kalau pergi dua jalan saya tengok perempuan-perempuan jadi putih-putih selepuk jadi saya tak puas hati. Sebab apa dah bini saya hitam. Dah payah apa mutasuk dalam bilik bini.